రాత్రి కోట్ల కొద్ది డబ్బుతో ఓ కంటైనర్ పట్టుబడింది అంటున్నారు అది నిజమా చేస్తున్నాం <laughs> 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 నిన్న జరిగిన వాహనాల తనిఖీలో యాభై కోట్ల రూపాయలను తరలిస్తున్న కంటైనర్ లారీను పోలీసులు పట్టుకున్నారు వన్ మ్యాన్ ఆర్మీగా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించిన టీసీ చంద్రబోసుని ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో వారికి పదోన్నతి కల్పించొచ్చని భావిస్తున్నారు
ఏవా మేసం మెలేస్తే మాంసం కంట పడకుండా వదండు ఇచ్చుకో లైట్ గా ఇచ్చుకోమంటావా స్ట్రాంగ్ గా ఇచ్చుకోమంటావా ఫ్రీగా ఇచ్చుకో ఫ్రీగా ఇచ్చుకోవడానికి పిచ్చ బతుకుంటావా రే ఇప్పుడే కదరా నీ కళ్ళ ముందు కేక పుట్టించాను అవునవును మేము చూసాగా నువ్వు ఎలా కేక పుట్టించావో మొన్న వెండి షూట్ చేశావు నిన్న వాడిని కత్తితో నరికావు ఈ రోజు వెండి కత్తితో పొడిచావు నీ వాళ్లతో నువ్వు రోజు ఆడే నాటకం నాకు తెలియదు అనుకున్నావా అర్థం అయిందిగా అయితే మామూలు మామూలు ఇస్తా నా కళ్ళ ముందు ఎవరినైనా కొట్టు నేను మామూలు ఇస్తాను వీళ్ళల్లో ఎవరిని కాకుండా ఈ మార్కెట్ లో ఎవడైనా దమ్మున్న మగాడు ఉంటే తీసుకురంటా కొట్టి గాల్లో ఎగిరేలా చేద్దాం ఎవడో ఎగిరేలా చేశాడు ఎక్కడి నుంచి ఎగిరొచ్చేవాళ్ళు బాబు ఒకటి సాయి వడికాడు చేయలేదని కొట్టాడు అపకారం చేస్తే కొడతారు ఉపకారం చేయకపోయినా కొడతారా ఇంతకీ వాడే సాయం అడిగాడు అడ్రస్ అడిగాడు తెలియదనందుకు కొట్టాడు ఇంతకాడు ఎవడేటి ఈ దాదాకు చూపించు వాళ్ళం అడ్రస్ ఎందుకు అడుగుతాం నీలాంటి బేవర్స్ గా అడ్రస్ కరెక్ట్ గా చెప్తారనిగా మరెందుకు రా అడ్రస్ చూడకుండానే తెలీదు చెప్పడం కుదరదని ఇక మీద ఎవరితోనైనా పొగరుగా మాట్లాడేవో అమ్మయ్యా వెళ్ళిపోయాడు అడ్రస్ అడ్రస్ చెప్పకుండా వదిలేదా లేదు ఇది నా అడ్రస్ తెలియదు తెలుసు గోపాలపట్నం పోయి వాల్తేరు పోయి జగదాంబకు పోయి పైకి దువ్వారికి వెళ్ళిపోండి ఈ అడ్రస్ దువ్వాళ్ళలో ఉంటుంది అక్కడ ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు థ్యాంక్స్ అన్న బాబు బస్ లో పోతే లేట్ అవుతుంది ఉండండి బస్ ఎవరి అడ్రస్ అడిగితే ఆటో ఇచ్చి మరీ పంపించారేంటి ఆడు అడిగింది ఎవరి అడ్రస్ కాదురా నా అడ్రస్ అడిగాడు అందుకే అడ్రస్ మార్చి చెప్పా గేటు తెరవలేదు లాక్ పగల్లేదు మరి లోన్కి ఎలా వచ్చి కూర్చున్నా లాక్ పగలు కొడితే ఖర్చు అవుతుందని టాప్ పగలు కొట్టుకొచ్చాను ముప్పై రూపాయలు లాక్ పగలు కొడితే ఖర్చు అవుతుందని మూడు వేల రూపాయలు టాప్ పగలు కొట్టుకుని వచ్చావు ఎందుకు వచ్చావు సాయం చేయకపోతేనే సాగు కొడతాను అబ్బాయి చెప్పిన నిన్ను అంత తేలిగా వదులు పెడతానా నిన్ను ఎక్కడ సచ్చారా ఒకటి రెండు మూడు లెక్క పడతాను ఆ లోగ ముందు ఎవరు నన్ను టచ్ చేస్తారో వాళ్ళని వదిలేస్తాను నేను గాని వెతికి పట్టుకున్నాను తరిమి తరిమి బాధతా ఒకటి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఎక్కడా వాడు ఎవరన్నా దిష్టి బొమ్మకి చొక్క తొడిగి మీసాలు పెట్టినట్టు ఉంటాడే వాడు అదే ఎక్కడా అన్నా ఇక్కడ ఉన్నా ఫస్ట్ తాకింది నేనేనన్నా ఈ పండి గతంలో చీటింగ్ చేస్తున్నారు దున్నపోతున్నారా నీలాంటి ఓ నలుపోడు ఇంకో నలుపోడిని చెయ్యి ఎత్తి కొట్టకూడదు ఎరా నల్లోడు నల్లోడిని కొడితే రేపు తెల్లోడు నల్లోడిని ఇంకా ఈజీగా కొడతాడు అయితే మరి ఓ నలుపోడు ఇంకో నలుపోడుతో అబ్బద మాత్రం చెప్పొచ్చాడా అడ్రస్ తెలియకపోతే తెలీదని చెప్పాలి ఎందుకు అడ్రస్ తెలియదు అన్నందుకే అడ్రస్ లేకుండా కొట్టారు అడిగిన అడ్రస్ నాదే తెలియదని చెప్తే ఇంకేంజ్ లో కొడతారు అని అడ్రస్ మార్చి చెప్పా ఈ అడ్రస్ మీదా అది అవును అవును బాబు మరైతే మీరేనా దేవా అవును బాబు నేను మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చానా ఎందుకు ఈ ఊళ్ళో మీరే పెద్ద రౌడీని చెప్పారన్నా అలాగా అలా చెప్పింది ఎవరు ఒకరేంటన్నా అందరూ అంటున్నారు చూసారేంటా నేనెంత పెద్ద రౌడీనో పొరుగు రోడ్కి తెలిసింది లోకల్ టీ కొట్టోడికి తెలియట్లే 
చెప్పు బాబు నేను నీకేం చేయాలో చెప్పు నువ్వు నాకు ఒక సాయం చేయాలి ఎవరినైనా నరకాలా నటించాలి నటించడమా నేను అమ్మాయిని సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నాను ఆ అమ్మాయిని బెదిరించి నన్ను లవ్ చేసేలా చేయాలి నో నువ్వు ఎంత కొట్టినా పర్లేదు నేను ఆ పని మాత్రం చేయను నువ్వు బెదిరించేవని రాలేదు నేను దాదా నన్ను నిరూపించడానికి వచ్చాను ఓల్డ్ ఈ కాలేజేనా నీ లవర్ ఎవరో చూపించు నేనెవరో చూపిస్తా ఆ నల్ల కారులో వచ్చే తెల్ల పపే నా లవర్ కాకి లాంటి వీడికి వాటి పిల్ల సరే నువ్వు బయలుదేరు నేను వెళ్ళి డీల్ చేసా నన్ను కాసేపు దూరంగా ఉండి నువ్వు డీల్ చేసే పద్ధతిని చూడమని నేను డీల్ చేసే పద్ధతి చూస్తే పిల్లాడు ఫీల్ అవుతావు నాకు శాంతంగా సాఫ్ట్ గా మాట్లాడడం రాదు చెప్పి చూస్తా వినకపోతే నేనెవరో తెలుసా దేవా మావాడు నిన్ను లవ్ చేస్తున్నాడు నువ్వే దేవ స్టార్ లో ఉన్నావు వాడలో ఉంటాడు నాకు కావలసిన పిల్లాడిని లవ్ చేస్తున్నాడు ఆడు హైట్ గా వెయిట్ గా నలుపుగా నిప్పుల మొత్తానికి నీకు మ్యాచ్ చేయాలా ఉంటాడు నువ్వు వాడిని ప్రేమిస్తున్నావు నాకు మామూలు వద్దు లవ్ లెటర్ రాస్తుంది రాయిని పెద్దదవుతుంది పెళ్లి చాలాసేపు అవుతుంది దేవా దేవా తప్పుకో దేవా దేవా ఏమైంది చదువుకునే పిల్ల అనుకున్నాను చావు కొట్టింది పెన్నులో వెపన్స్ దాచి పెట్టుకుని దక్షిణం లేకుండా కుమ్మేసింది కొట్టిందా నిన్ను కొట్టిందా నేను లవ్ చేస్తున్నాను చెప్పినా కొట్టిందా లేదు ముద్ద పెట్టుకుంది ముక్కులో వచ్చి పప్పా లైటర్ రక్తం కానీ చూసుకోడా కొట్టిందా కొట్టిందా అప్పుడైతే సక్సెస్ నేను అనుకునేది కరెక్ట్ ఏమనుకున్నా ఏం లేదు నేను వెళ్ళి ఐ లవ్ యూ చెప్పుంటే తన కోపడి నన్ను కొట్టుండేది అందుకే నిన్ను పంపించే టెస్ట్ చేసే ఇప్పుడు కోపడి నేను కొట్టిందా అయితే తప్పకుండా ప్రెష్ పీసే ఎవరిని లవ్ చేయలేదు నన్ను బ్రదర్ గా పంపలేదా బ్రోకర్ గా పంపావా ఇక పైతానని వేరే రూట్ లో లవ్ చేయాలని డిసైడ్ అయిపోయాను అమ్మయ్యా అంటే నాతో పని అయిపోయినట్టు ఇక పైనే మొదలవుతుంది మిమ్మల్నిపాడేసిడేశాడు ఆ బాధ తట్టుకోలేక మన ఇద్దరం కొండ మీద నుంచి దూకి సూసైడ్ చేసుకున్నాం చచ్చిపోవడానికి ముందు ఈ జన్మలో కలవలేకపోయాం అట్లీస్ట్ వచ్చే జన్మలైనా కలవాలి అని కోరుకున్నాం నాకు పాతవన్నీ గుర్తుకొచ్చే నీకు గుర్తొచ్చిందా బాను లూసా నువ్వు పోయిన వారం ఎగ్జామ్ కి చదివిందే మర్చిపోతాం పోయిన జన్మ జ్ఞాపకం ఉందా అని అడుగుతున్నావు నాకు పోయిన వారమే పూర్వ జన్మ జ్ఞాపకాలు మెల్లమెల్లగా వచ్చాయి త్వరలో నీకు కూడా ఆ జ్ఞాపకాలు వస్తాయి బాను అప్పుడు నువ్వే నన్ను వెతుకుంటూ వస్తావు బాయ్ తను చెప్పినట్టు మీరిద్దరు పోయిన జన్మలో లవర్స్ అయి ఉంటారా పోయిన జన్మ అనేది జస్ట్ నాన్ సెన్స్ కమ్ ఆన్ ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు మనం చూడబోయే చాప్టర్ పూర్వ జన్మ గురించి 
పూర్వజన్మ అనేది పోయిన జన్మలో తీరని ఆశలతో చనిపోయిన వారు తర్వాతి జన్మలో పుట్టేటప్పుడు పోయిన జన్మలో చూసిన ప్రదేశాల్లో లేదా మనుషుల్లో మళ్లీ చూసినప్పుడు పాత జ్ఞాపకాలు వస్తాయి అదే పూర్వజన్మ సార్ నిన్న తనతో ఒకడు వచ్చి నేను పూర్వజన్మలో లవ్ చేశానని చెప్పేలాడు సార్ అలాగా సార్ వాడు నాతో లవ్ ప్రపోజ్ చేయడానికి పూర్వజన్మ అని అబద్ధం చెప్పాడు నాకలాంటి వాటిలో నమ్మకం లేదు సార్ నో 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 అలా మాట్లాడకూడదమ్మా వరల్డ్లో ఇలాంటి విషయాలు చాలా జరిగాయి లండన్ లో పుట్టిన పదహారేళ్ల అబ్బాయి ఫ్రాన్స్ లో ఉండే నలభై ఐదేళ్ల పెద్దావిణ్ణి భార్య అండమే కాక ఆనవాళ్లు కూడా కరెక్ట్ గా చెప్పాడు వాడి పేరెంట్స్ షాక్ అయ్యి ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ లేడీ హస్బెండ్ చనిపోయిందాడే ఆ పిల్లాడు పుట్టాడట ఆ లేడీ హస్బెండ్ మరు జన్మే ఈ పిల్లాడని ప్రూవ్ అయింది సార్ ఆ ఇన్సిడెంట్ నిజమే కావచ్చు కానీ వాడు లవ్ పేరుతో ఫ్రాడ్ చేస్తున్నాడు దాని ఎందుకు లవ్ ప్రపోజల్ అనుకుంటున్నావు ఒక ప్రాజెక్ట్ అనుకో నువ్వు గనక వాడికి పూర్వజన్మ జ్ఞాపకాలు వచ్చాయని ప్రూవ్ చేశావంటే సైకాలజీలో పిహెచ్డి తీసుకోవచ్చు ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ బికమ్ ఏ డాక్టరేట్ పూర్వజన్మ జ్ఞాపకాలు వస్తాయని అందుకే నన్ను వెతుకుంటూ వచ్చావు నిజంగానే మనిద్దరం పూర్వజన్మలో ప్రేమించుకున్నావా మా బామ్మ మీద ఒట్టు ఇద్దరు లవ్ చేసుకున్నావు బాను నువ్వు ఏదో ఒక విషయాన్ని ప్రూవ్ చేయగలవా ఏంటి అలా అడిగే బాను మన ఇద్దరం కొండ మీద నుంచి దూకి సూసైడ్ చేసుకున్నామే ఆ కొండని చూపించమంటావా లేదా ఇద్దరి పేర్లని ఋషికొండ బండరాల మీద రాసి పెట్టమే వాటిని చూపించిన పోయిన జన్మలో మన ఇద్దరు నిజంగానే లవ్ చేస్తుంటే మనం రాసింది ఆ ఋషికొండ బండరాళ్ల మీద ఇంకా అలాగే ఉండాలి కదా ఇంటర్నెట్ లో రాసింది ఎన్న జరగచ్చు కానీ రాళ్ళ మీద రాసింది ఎప్పటికీ జరగదు మరైతే ఈ రోజే వెళ్లి చూద్దాం ఈ రోజే యాక్చువల్లీ నేను ఫ్రీగానే ఉన్నాను ఇప్పుడే వెళ్లి చూద్దాం ఇప్పుడే వెళ్దాం కడుపు కాలిపోతుంది ఒక్క బిర్యానీ తేవడానికి ఇంతసేపు బాస్ మన ఏరియాలో అడుగును కొట్టంటూ లేదు బాస్ ఎవడో బిర్యానీ ఇవ్వడం లేదు బాస్ మామూలు కింద కదా అడిగారు మామూలా టీ కూడా మనకు మామూలు కింద ఎవరో ఇక బిర్యానీ ఎవడేస్తాడు చివరగా నేను ఒక బాయ్ కొట్టుకు వెళ్లి మీ కుంట్లో బాగాలేదు రెండు రోజులుగా పస్తులున్నారని బతివిలాడు అడిగాను ఆయన నా మీద జాలిపడి ఓ పక్క కూర్చో మిగిలితే అడుగంటిని బిర్యానీ ఇస్తానన్నాడు ఉండి తీసుకురాడని లేట్ అయింది ఇదిగోండి బాస్ తీసుకోండి రండి బాస్ కూర్చోండి బాస్ అర్జెంటు బిర్యానీ బాగా మాడిపోయింది కదరా బిర్యానీ మాడిపోయిన పర్లేదు బాస్ నేను తిరిగి పెడతాను ఎండిపోయింది మాడిపోయింది తిని 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 చక్కగా తయారయ్యావు కదరా తిని చావన ఇవ్వంట్రా ఆకలేస్తుంది బాస్ ఫోన్ బాస్ ఆడే మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తున్నాడు బ్రోకర్ పనికే ఏంటది మనందరం రాజమండ్రిలో ఉందని చెప్దామా ఇవరా బాస్ రాజమండ్రి చాలా తోడం ఋషికొండ అని చెప్పండి అప్పుడే నమ్ముతాడు లవ్ యూ రా నమస్కారం బాబు నమస్కారం ఎక్కడ నువ్వు ఒకటి క్యాక్ పుట్టి చెప్పని మీద ఋషికొండ వరకు వచ్చాం నేను ఋషికొండకే వస్తున్నాను నీ మాట విని మార్చి చెప్పాను కదా అది మరి ఓ చిన్న మటర్ విషయంగా భీముని బీచ్ వరకు వచ్చాను నువ్వు ఎక్కడైనా ఉండు ఇంకో అరగంటలో ఋషికొండ బండరాల మీద బాను సీను అనే పేర్లతో ప్రేమ కవితలు అక్కడక్కడే రాసి పెడుతున్నావు నువ్వు చెప్పిన అరగంటలో రాళ్లు కాదు సులభకాం ప్లస్ గోళ్ల మీద కూడా రాయలు ఇప్పుడు నువ్వు రాళ్ల మీద రాయలేదు నీ సమాధి మీద నీ పేరు రాయాల్సి వస్తుంది రాసి చస్తా వెంటనే ఓ సరుకు వేణ ఏర్పాటు చేయండి ముందు నన్ను తిన్న హలో ఎందుకు ఇంత స్లోగా వెళ్తున్నాం కొంచెం వేగంగా వెళ్ళు వేగంగా వెళ్ళకండి ఇంట్లో మన కోసం ఎదురు చూస్తుంటారని మన ఎన్టీఆర్ చెప్పాడు అయితే సరుకు వ్యాన్ కూడా క్రాస్ చేసి అంత స్లోగా వెళ్తావా సరుకు వ్యాన్ ఒక రౌడీగా ప్రాణాలు తీయమనడం మానేసి ఇలా బండల మీద పేర్లు రాయమంటున్నాడే మీరు నిజంగానే ప్రాణాలు తీసింటే ఇలా పేర్లు ఎందుకు రాయమంటాడు రే అందరూ తల ఒక విత్తరాల మీద రాయంట్రా ఏంట్రా తలలు దించుకున్నారు రాయడం రాదా చదవటమే రాదు బాస్ ఏదు పక్కూరు బోర్డర్ స్కూల్లో చదివినందువల్ల బండల మీద పేర్లు రాసి రేంజ్ కదిగాన్రా ఎవరు ఆయుధం ఇదిగోండి బాస్ ఎక్కడి ఏంటి ఉలి సౌండ్ వినిపిస్తోంది వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుందా వినిపిస్తుందా ఇప్పుడిప్పుడే నీకు పూర్వజన్మ జ్ఞాపకాలు వస్తున్నాయి ఈ చోటకి రాగానే నువ్వు పాత బాణువుల మారిపోతున్నావు వచ్చేసారు 
మన ప్రేమ ప్రయాణం దరిద్రం అవ్వాలని రాసిందేంటి చరిత్ర అవ్వాలని రాసుండాలి కదా కిడ్నీ ఇక్కడ ఇంకెవరో ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తోంది అనిపిస్తోందా అనిపిస్తోందా అదేం లేదు బాను పోయిన జన్మలో మనం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చాలా మంది లవర్స్ ఉండేవారు ఆ జ్ఞాపకాలే నీకు వస్తున్నాయి ఇంకో చోటుకు వెళ్ళి చూద్దామా పదా నువ్వు ఇలా తడేలు మని తిరుక్కు నా గుండె దడదరాని కొట్టుకుంటూ ఉంది గట్టిగా పట్టుకోవాలి చాలా వెయిట్ గా ఉంది వాళ్ళు వచ్చేయమన్నా చెప్పుతో కొడతాడు బాను నువ్వు కోఆపరేట్ చేస్తేనే కదా పూర్వ జన్మ జ్ఞాపకాలు తెప్పించగలను ప్లీజ్ ఏమను ఈ కవిత నీ చదివేక నీకేమైనా గుర్తొస్తుందా పోని పోయిన జన్మలో మనం ఏం చేసామో అది ఈ జన్మలో చేస్తే నీకు తప్పకుండా గుర్తొస్తుందిగా ఏం చేసాం నేను నీ చేయి పట్టుకోగా నువ్వు నా కళ్ళలోకి చూడగా నువ్వు అలా ఈ బండ మీద వాళ్ళగా నేను నీ మీద వాళ్ళగా అలాగే బండ మా మీద వాళ్ళగా మేము నడిగి చావడానిక ఎరా నువ్వు లవ్ చేయడానికి మేం చావాలా ఎవరో మాట్లాడినట్టుంది ఉంది కదా ఉంది కదా బను నీకు పూర్వ జన్మ జ్ఞాపకాలు అన్ని వచ్చేసినట్టే సరే రాళ్ళ మీద మాత్రమే రాసామా షిప్ లో కూడా షిప్ పోయిన జన్మలో ఇద్దరం కలిసి అందుబాటు వెళ్ళినప్పుడు షిప్ లో ఇద్దరి పేర్లు రాసి పెట్టాం అయ్యో ఇటు కొంప తీసి షిప్ చేయమంటాడా పోరా బను ఇప్పటికైనా చెప్పింది నమ్ముతున్నావు ట్వంటీ పర్సెంట్ నమ్ముతున్నాను కానీ మీరు బ్రాహ్మణ అబ్బాయి సీను అంటే నమ్మలేకపోతున్నాను బాను నేను నిజంగానే బ్రాహ్మణ అబ్బాయి సీను నేను నీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత నన్ను లవ్ చేయబాను వెళ్తామా ఏంటి అక్కడ అందరూ డాన్స్ చేస్తుంటే నువ్వు ఇక్కడ దల్గా కూర్చున్నావు నువ్వు వెళ్ళవా లేదు నెక్స్ట్ వీక్ రాబోయే కల్చరల్స్ లో వెస్టర్న్ చేద్దాం అనుకున్నాను సరే ఇప్పుడు భరతనాట్యం మాత్రమే చేయాలని స్ట్రిక్ట్ గా చెప్పేశారు అయితే నాకు భరతనాట్యం తెలీదు ఏంటి నీకు భరతనాట్యం తెలీదా జోక్ చేస్తున్నావా నువ్వు ఎంత పెద్ద భరతనాట్యం డాన్సర్ చెప్పనా ఎప్పుడు పోయిన జన్మలో నువ్వు డాన్స్ చేస్తే ఊరు మొత్తం చూసేది కానీ నువ్వు నన్ను మాత్రమే చూసేదానికి మన లవ్ కూడా అలాగే మొదలైంది కానీ అప్పుడు కూడా మీ మాస్టర్ వల్ల ఒక ప్రాబ్లం ఏ మాస్టర్ నన్ను ప్రేమించారా నన్ను ప్రేమించారు నువ్వు అనుకునేలా మగ మాస్టర్ కాదు అందమైన ఆడ మాస్టర్ అవును బాను ఒకవైపు నువ్వు నన్ను లవ్ చేస్తున్నావు మరోవైపు మాస్టర్ లవ్ చేస్తున్నారు ఇలా ఉన్నప్పుడు ఒక రోజు మాస్టర్ ఇదిగోండి మీ అందెలు అవి అందెలు కాదు నా మనసులోని ఆశలు మాస్టర్ ఏమంటున్నారు ఈ రోజు నా మనసు విప్పి నీతో ఒక్క నిజాన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను నాట్యమే నా శ్వాస నాట్యమే నా హృదయ సవ్వడి 
ಗಜ್ಜಲಂತೆಯೇ ಇಷ್ಟಪಡೆ ನನ್ನು ಇನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೆಲ್ಲ ಚೇಸೇವ ಕದರ ಸೀಮ ಬೋರ ಕೆಕ್ಕಲೇದ ಬಡುದ್ದಾಯ್ ಬಡುದ್ದಾಯ್ ಇಂಕಾ ನೀ ಬರ ಕೆಕ್ಕಲೇದ ನೀ ನಿನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸ್ತುನ ನಾಕು ಸಿಗ್ಗುಗಾ ಉಂದಿ ಅನ್ನಿ ನಚ್ಚಾಯನ್ ಚೆಪ್ಪೇನು ಕಾನಿ ಎಪ್ಪಡೇನಾ ಮೀರ್ ನಚ್ಚಾರನ್ ಚೆಪ್ಪೇನಾ ಸೀನು ನುವನೇದಿ ನಾಕು ಬತ್ತಿಗ ಅರ್ಧಂ ಕಾವಟ್ಲೇದ್ರಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೇನ್ ಮೆಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಂಚಲೇನು ಎಂದಿಗಂತೆ ನೇನ್ ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಾನುನ್ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತ್ರಾ ಬಾನು ನಾಚು ವಿದ್ಯ ನಾದಿಗ ದೇರ್ಚುಕುನಿ ಗುರು ದಕ್ಷನ ವಾಡಿಕಿಚ್ಚವು ನೂ ಚೇಸದಿ ಗುರು ದ್ರಾಹು ಐತೇ ಮರ ಆರೋಜು ತಬ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೋ ತನಿಗಾ ರೂಮ್ ಲೋ ಏನ್ ಚೇಸಾರು ನೇನು ಅಕ್ಕಡ ತಬ್ಲಾ ನೇರ್ಚುಕುನಾನು ಓರೇ ತಬ್ಲಾ ನೇರ್ಕುಂಟಾವಲೆ ಪೋಯಿನ ವಾರಂ ಫ್ಲೂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೋ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಚೇಸಾರು ನೇನು ಫ್ಲೂಟ್ ನೇರ್ಚುಕುನಾನು ಇಲ್ಲ ಮಾಯ ಮಾಟಲ್ ತೋ ಅನ್ನಿ ವಿದ್ಯೆನು ನೇರ್ಚುಕುನಾರು ಬಾನು ನೋರು ಮೈ ಇಂದಾಗ ನಿನ್ ಚೂಸ್ತನಾನು ಪವರಗ ಮಾಟಲಾಡ್ತನಾವು ಸೀನು ತನು ನಿಷ್ಟಪಡ್ಡಾನಿಕೆ ವೆಯ್ಯಿ ಕಾಲನಲ್ ಉಂಡಚ್ಚು ನನ್ ನಿಷ್ಟಪಡಕ ಬೋಡಾನಿಕೆ ಒಕ್ಕ ಕಾಲನ ಚೆಪ್ಪು ಚೋತಾ ಅದಿ ಮೀರ್ ಮಗಾಡ್ಲಾ ಉನ್ನ ಈ ಜನ್ಮಲೋ ಕಲವಲೇಕ ಪೋಯಾ ಒಚ್ಚೆ ಜನ್ಮಲೋ ನಿನ್ ದಕ್ಕಿಂಚಕೋಕೊಂಡಾ ಅದನ್ನ ಬೆಟ್ಟನ ಲವ್ ಯು ಸೀನ್ ಹೆಂಟಿ ಇದ್ದರು ಪ್ರೇಮಿಂಚಾರಂತೆ ಅಂತಂದಗಾಡಿವ ನುವು ಏನ್ ತಲಾಡಗೇವು ಈ ಜನ್ಮಲೋನೇ ನೆನ್ ಅಲಪು ಪೋಯಿನ್ ಜನ್ಮಲೋ ಮಹೇಶ್ ಕಲರು ಪೋಯಿನ ಜನ್ಮಲ ಪುಟ್ಟಿನ ನುವು ಪುಟ್ಟಾವು ನೀನು ಪುಟ್ಟಾನು ಅವನು ಐತೆ ಮರಿ ಐತೆ ಮರಿ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟಣಾಲಿಗ ಚಚ್ಚನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡ ಪುಟ್ಟಣಾಲಿ ಮರ ಐತೆ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿ ಮೀಟ್ ಆವಲ್ಲ ಅಂತೆ ಕದಾ ಇಕ್ಕಡೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಂಡಲ್ಲನಿ ನಮ್ಮ ಮನಸು ಚೆಪ್ತೊಂದಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಅಂತೆ ಇಕ್ಕಡ ಬಾನು ಗಜ್ಜಲ್ ಸೌಂಡ್ ವಸ್ತಂದಿ ಬಿನ್ನಾ ಬಾ ನಾ ಅಂಚನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತನಾಡ್ರು ಆಡ್ತ ಉಂಡ ನಾರಾ ಚಿತ್ರಮಾಸ್ ಇದಿಗೊಂಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೀ ಚೆಂಬು ಇದಿಗೊಂಡಿ ಮೀ ಅಂದರು ಚೆಂಬು ಬಾಗ ದಬ್ಬ ತಿನ್ನಟ್ಟುಂದಿ ನುವು ಚಿಂಬಿಚ್ಚೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೂಸ್ತುಂಟೆ ನುವ್ವೇ ಸೀನು ಅನಿ ಜ್ಞಾಪಕು ವಚ್ಚಿಂದಿ ಪೋಯಿನ ಜನ್ಮ ಸೀನು ಜ್ಞಾಪಕು ವಚ್ಚಿಂದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಜನ್ಮಲ ಕೂಡ ಮೀರು ಬಾಗ ಲೇಟು ಇಪ್ಡು ಕೂಡ ನೇನ್ ತನ್ನೇ ಲವ್ ಚೇಸ್ತನಾನು ಹಲೋ ನೇನ್ ಇಪ್ಡು ಲವ್ ಚೇಸ್ತನಾನು ಚೆಪ್ಪಾನು ಏಂಟಿದಿ ಮಾನ ಎಪ್ಪಟಿಗೆ ಏನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಂಚಿ ಪೆಡಿ ಜೇಸ್ಕೋ ಪೋತನು ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೋ ಚೆಪ್ಪಾನು ಸಿಗ್ಗು ವಿಡಿಚಿ ಅಡುಗುತ್ತು ನಾನು ಆವಿಣ್ಣಿ ಚೇಸ್ಕೋ 
ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏమంట ఈ జన్మలో కూడా నేను తన్నే లవ్ చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాను నువ్వు ఫిక్స్ అయ్యావు అందువల్ల నేను వెక్స్ అయ్యాను ఎప్పుడైతే నా కోసం నీ ప్రేమను త్యాగం చేయాలని సిద్ధపడ్డావో అప్పుడే నేను సిద్ధపడ్డాను నా ప్రేమను నీకు త్యాగం చేయాలని ఈ కర్రడు నిన్ను ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు మీరిద్దరేనమ్మా సరైన జోడి పిలిచావాసీను మా ఇద్దరిని కలిపినందుకు మాకు చాలా సంతోషం మాస్టర్ కానీ మీరు ఆవేశపడి ఆత్మహత్య హలో తను అలాంటి వారు కాదండి ఛాన్స్ లేదు తను రారండి ఏంటట పిలుస్తున్నాడు వెళ్దాం పొద్దు బాస్ ఐదుగురు అంట ఐదుగురు అయితే ఏంటి యాభై మంది అయినా మేనేజ్ చేస్తాం ఐదుగురు మేనేజ్ చేయలేమా నేను అలాంటి వాడిని కాదు ఫోన్ ఏంటట పిలుస్తున్నాడు ఈ రోజు డాన్స్ చేస్తానుగా ఒకటికి పిచ్చగా నచ్చేసిందంట భాస్కర్ లాడ్జీలో రూమ్ వేసాను వస్తావా అని అడుగుతున్నాడు రేటెల్ గా చెప్పచ్చు కదా రే నీకు అమ్మాయి నచ్చితే తిన్నగా అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి ఐ లవ్ యూ చెప్పు పోవచ్చు కదా అదో వదిలేసి పూర్వ జన్మ పుల్కా జన్మ అని చెప్తూ డాన్ గా ఉన్న నన్ను డాన్సర్ గా కూర్చోబెట్టావు కదా ఈ మధ్య సుమారైన అమ్మాయినే వీధి పది మంది బస్ స్టాండ్ ఇరవై మంది ఏరియా యాభై మంది అని ఫాలో అవుతున్నారు తన సూపర్ ఫిగర్ తన లాంటి వాళ్ళని వీధి యాభై మంది బస్ స్టాండ్ వంద మంది ఏరియా రెండు వంద మంది ఫాలో అవటం కాక ఫేస్బుక్ లో ఐదు వేల మంది ఫాలో అవుతారు తన లాంటి వాళ్ళకి రొటీన్ గా ఐలవి చెప్తే క్యాషువల్ గా వద్దని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు అందుకే పూర్వ జన్మని చెప్పి కొత్త ఫార్ములతో లవ్ చేస్తున్నాను అబద్ధాల లవ్ చేయడం తప్పు కదా అబ్బదం చెప్పి లవ్ చేయొచ్చురా అబ్బదంగానే లవ్ చేయకూడదు రే నువ్వు చూస్తూ ఉండు ఇంకో వారం రోజుల్లో తనే వచ్చి తన లవ్ ప్రపోజ్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత నిజం చెప్పేస్తాను ఈ ఫార్ములా తప్పకుండా వర్కౌట్ అవుతుంది డౌట్ ఏ లేదు హలో దివ్యాని మాట్లాడుతున్నా ఏంటి దివ్యా నాకు పోయిన జన్మ గుర్తొచ్చింది పోయిన జన్మ గుర్తొచ్చిందా దివ్యా నీకు నిజంగానే పోయిన జన్మ గుర్తొచ్చిందా అవును సీను అయితే సరే నీకు గుర్తొచ్చింది నాకు గుర్తొచ్చింది ఇద్దరం కొన్ని రోజులు ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకుని సంతోషంగా ఉందాం అక్కడే ఓ చిక్కుంది ఏంటది పోయిన జన్మలో నిన్ను కొట్టి పడేసి నన్ను రేప్ చేసిన కరాతే మాస్టర్ ఈ జన్మలో కూడా పుట్టుంటాడు కదా అయితే నువ్వు నన్ను చిత్రా మాస్టర్ ని వెతికి కనిపెట్టినట్టు ఆ కరాతే మాస్టర్ ని కనిపెట్టి నా కళ్ళ ముందు వాడిని కొడితేనే నేను నిన్ను లవ్ చేస్తాను ఇదేం గోలరా బాబు లేని కరాటే మాసం ఎక్కడి నుంచి వెతికి తీసుకురావాలి హలో సరే కానీ ఇదే లాస్ట్ దివ్యా నువ్వు చెప్పినట్టే కరాటే మాసం కనిపెట్టి నీ కళ్ళ ముందు కొడితే నువ్వు నన్ను లవ్ చేస్తావుగా తప్పకుండా లవ్ చేస్తా అయితే తప్పకుండా కనిపెడతాను బాయ్ రే అచ్చం కరాటే మాస్టర్ లాగే ఉన్నావరా నీ లవ్ కోసం దశావతారం కమల హాసన్ కంటే ఎక్కువ గెటప్ లేసింది అది వదిలేరా నువ్వు ఈ గెటప్ లో చేసే పర్ఫార్మెన్స్ చూసి తను నన్ను తప్పకుండా లవ్ చేయాలి ప్రతిసారి ఇదేగా చెప్తున్నా సరే సరే తను నేను చూసుకుంటాను ఏది కరాటేలో పోజిబు రే ఇది భరతనాట్యం ఇది గరగ డాన్స్ రా అవును కరాటే ఎలా ఆడాలి కరాటే ఎలా ఆడాలా రే కరాటే ఆడేది కాదు రా కొట్టేది రా కొట్టడమా
కరెక్ట్ ఏంట ఆటో అని వీళ్లే నాతో చెప్పారు కొట్టడం నా డిపార్ట్మెంట్ లోకి రాదు బ్రదర్ తను వచ్చే టైం అయింది సరే ఎలా చేసి చూపిస్తున్నా అలాగే మొదలుపెట్టు మొదలుపెట్టు అయ్యో రే నీ కసి కళ్ళలో తెలుస్తుంది మెడ మీద కొట్టి నన్ను మనసాను పడేకు అది నువ్వు చేసే పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి ఉంటుంది ఎందుకు ఇప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తున్నావు గుడ్ మార్నింగ్ కదరా ఇది ఒక స్టైల్ రారా కరెక్ట్ టైం కొచ్చావు లేరా చూడు వీడే పోయిన జన్మలో నన్ను కొట్టి నిన్ను రేప్ చేసిన కరెక్ట్ మాస్టర్ సారీ అడిగరా ఏమంటున్నారు అంత ఒప్పుకుని నిన్ను రేప్ చేసినందుకు సారీ అడుగుతున్నారు అవునండి వీటిని ఇలాగే వదిలేకూడదు షూట్ చేసేయాలి దివ్యా లేదు ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు నాకు త్వరగా బెయిల్ రావాలి అడ్వకేట్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ చేయాలి జైలుకు వస్తే మారుతావనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చినా బుర్తి చూపిస్తావా నీకు ఒక వారం కాదు ఒక సంవత్సరమైన బెయిల్ రానివ్వనరా ఈ సెల్ ఫోన్ మ్యాటర్ తో నిన్ను జైలు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు చేస్తానరా తీసుకెళ్లి సింగిల్ సెల్లబడే సెల్ వదిలి బయటికి ఎలా వచ్చావురా నా సెల్ ఫోన్ ఇవ్వరా జైలుకు వచ్చి సెల్ ఫోన్ మాట్లాడటమే తప్పు దాన్ని తిరిగి మన అడుగుతావా నా సెల్ ఫోన్ ఇవ్వరా త్వరగా ఇవ్వ నాకు సొంతమైన వస్తువుని ఎవడైనా నా దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే వాడిని చంపైనా సరే నా వస్తువుని మళ్లీ నా సొంతం చేసుకుంటా మన లవ్ చేసిన ఈ మూడు నెలల్లో థియేటర్ బీచ్ పార్క్ షాపింగ్ మాల్ అన్ని అన్ని చోట్ల తీసుకెళ్లావు మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఫ్యామిలీని ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తావు ముందు నువ్వు ఎలా డ్రెస్ చేసుకోవడం అప్పు ఏ దీనికే మా అన్నయ్యకి ఇలా డ్రెస్ చేసుకుంటే నచ్చదు మరేం నచ్చుతుంది ఫార్మల్ డ్రెస్ వేసుకుని డీసెంట్ గా రామల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా సరే ఓకే ఆయనే చూసి భయపడతామేంటి ఆయనే మా అన్నయ్య అన్నయ్య మీ అన్నయ్య ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నారు ఎస్ఐయా డీసీ అన్నయ్య కాలేజ్కి వెళ్ళొస్తాను త్వరగా బయలుదేరిపోయారు కూర్చో నేను రెస్టారెంట్ లో చూశానమ్మా ఎవరో ఫ్రెండ్ తో ఉన్నా డిస్టర్బ్ చేయకూడదని వచ్చేసాను అవునయ్య నేనే నీతో చెప్పాలనుకున్నాను తను నా ఫ్రెండ్ కాదు నేను తన్ని లవ్ చేస్తున్నాను పేరేంటమ్మా అర్జున్ ఊరు అడగలేదు ఏం చేస్తుంటాడు తెలీదు ఎన్నాళ్ళు లవ్ చేస్తున్నా మూడు నెలల నుంచి నేను అడిగి నేనే అతను ఐదు నిమిషాలు అడుగుండొచ్చు ఏమీ తెలియకుండానే అతను మూడు నెలలుగా లవ్ చేస్తున్నా ఒక వారం రోజుల్లో అతను ఎవడు ఏంటనే డీటెయిల్స్ నేను నీకు చెప్తాను బంగారాలు తృప్తిగా తినండి పాసిపోయిన ఇడ్లీ తృప్తిగా తినమంటావా 
बेदरी लेपंटे <laughs> 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 पूर्ण मार्केट पेटर नैने आधार कार्ड चूप आधार कार्ड चूप रे आधार कार्ड चूप नूपट आपेश मिम्मल मैक टाइम वे निजमा <laughs> असले <laughs> 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 डिप्टी कमिश्नर ग्यारंटी मैटर विवरि कमीशनर कंप्लें असल इंतला मुद्देला दिखाई बाग तिंने कदा मल्ली दबल तिगल मल्ली दबला मर्याद नी अमाइ की संबंध लेदी राशि को बदलेस्ता चवर वरकू जैल उचा
ఎందుకు మించి కొడితే చస్తాడు సార్ సార్ ఎంత కొట్టినా సరే మీ చెల్లెల్ని సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తానని అంటున్నాడు సార్ ఇంకేం చెప్పడం లేదు సార్ పిల్లాడు చూడడానికి డీసెంట్ గానే ఉన్నాడు సార్ విచారిస్తే గవర్నమెంట్ కోట చదువుకునే వైజాగ్ జాబ్ కోసం వచ్చాడు తెలిసింది నలుగురు ఐదుగురితో కలిసి రూమ్ తీసుకుని ఉంటాడు సార్ మీరు సరే అంటే వీడితో పాటు అందరినీ ఎన్కౌంటర్ లో లేపేస్తాం సార్ రేపులు చేసిన వాళ్ళని మటన్లు చేసిన వాళ్ళని వదిలేస్తారు లవ్ కి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఎన్కౌంటర్ లో వేసేస్తారా ఏ న్యాయం అయ్యా ఇది ఇందుకే వారం టైం అడిగావా ఒక చెల్లెలిగా నాకు ఒక నచ్చాడని నీతో చెప్పాను ఒక అన్నగా నచ్చకపోతే నాతో చెప్పుండాలి అదో తెలిసి పోలీసు వాళ్ళ బిహేవ్ చేసావు మీ అన్నయ్య అంతలా ఏం చేశారే చంపలేదు అంతే వాడిని టార్చర్ పెట్టి వాడి నుడితో నేను నచ్చలేదని చెప్పించాలని చూశాడు వాయ్ టెన్షన్ లో ఉన్నా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ మాట్లాడతా అనే నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే నువ్వు ఇలా వచ్చేసావు ఏంటి దివ్య నేను వాడిని టార్చర్ పెట్టింది నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోవడానికి కాదు చివరి వరకు నేను వదలకుండా ఉంటాడా అని తెలుసుకోవడానికి రౌడీని పంపించి బెదిరించాను డబ్బిచ్చి కూడా చూశాను కానీ వాడు నాకు డబ్బు వద్దు నువ్వే కావాలన్నాడు పోలీసుని పంపించి బెదిరించి చూశాను హలో సార్ నమస్తే సార్ కృష్ణాపురం జైలు నుంచి పాపం స్కూల్ కు పంపించుకో వెనక్కి తీసుకొచ్చాయి హలో ఎక్కడ ఉన్నావమ్మా కాఫీ షాప్ లో అర్జున్ ఎక్కడ పక్కనే ఉన్నారు సరే వెంటనే ఇద్దరు బయలుదేరి ఇంటికి వెళ్ళిపోండి తుమ్మారి ఫ్యామిలీ కో నీ తోమే కిడ్నాప్ కరణి కే ప్లాన్ నేనెవరో తెలుసా మీకు డెప్యూటీ కమిషనర్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి తెలిస్తే మీలో ఒక్కరు కూడా ప్రాణంతో ఉంటారు నిన్ను కిడ్నాప్ చేసామని మీ డిపార్ట్మెంట్ కి తెలిసేలా మేము బీహార్ లోనో చండీగఢ్ లోనో ఉంటాం నన్ను ఎందుకు కిడ్నాప్ చేశారు ఒక పది కోట్లు కావాలి నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదు నువ్వు డబ్బు కలవడు అని మాకు తెలుసు సరే నన్ను అదలండి నేను ఇంటికి వెళ్లి డబ్బు తీసుకొస్తాను ఎరా ఆ ఊపిరి కదా చెప్తున్నావా ఇంటి నుంచి ఏమైనా డబ్బు తీసుకురమని చెప్పు ఇదిగో మాట్లాడు హలో నేను ఎక్కడన్నా అమ్మా నేను ఇంటికి వచ్చేస్తాను అవును అనయ్య సార్ చెప్పండి సార్ అర్జున్ ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పండి సార్ తిన్నగా నా బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళు ఓకే సార్ ఇదిగో వెళ్తున్నాను సార్ సార్ బెడ్రూమ్ లోపలికి వచ్చేసాను బయట బాత్రూమ్ ఉంది కదా వెళ్తున్నాను సార్ బాత్టాప్ ఉందిగా ఉంది సార్ లెఫ్ట్ లో కార్నర్ టైల్ ఉంది దాని టీస్ ఒక నిమిషం సార్ చెప్పినట్టు చెయ్యి ఆ డబ్బు తీసుకుని చెప్పే చోటు సరే వస్తాను డబ్బు పంపించు ముందు ఆయన పంపించు నా మాట విను పిల్లక డబ్బు ఇచ్చి
అన్ని స్టేషన్స్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి చెక్ పోస్ట్ దగ్గర అలర్ట్ గా ఉండమనండి ఆ గ్యాంగ్ గురించి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసినా నాకు ఫోన్ చేయండి ఏమండి ఏంటండి ఏమైంది ఒక చిన్న ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది అనయ్య ఏంటమ్మా ప్రాబ్లం ఏం లేదుగా ఏం భయపడకలేదమ్మా నేనైతే నీకు మంచి మొగుని మాత్రమే చూసి ఉండేవాడిని కానీ నువ్వు మంచి మగాన్ని చూస్ చేసుకున్నావు అర్జున్ నేను నిన్ను టైం పాస్ ప్రేమని చెప్పి ప్లే బాయ్ అనుకున్నాను నువ్వు సరైన పంజం కోడివి డీసీ నన్నే ఎత్తుకెళ్లారంటే ఇదో పెద్ద నెట్వర్క్ అయ్యి ఉంటుంది వీఐపీలు కిడ్నాప్ చేసి డబ్బు గుంజే గ్యాంగ్ అయ్యి ఉంటుంది నాకు ఒక చిన్న క్లూ దొరికితే చాలు అందరినీ క్లోజ్ చేసి మారేస్తాను ఆలోచన చెప్పు వాళ్ళలో ఒక్కడో ఒక్కడ మొహం అయినా చూసావా చూసాను సార్ మళ్ళీ చూస్తే గుర్తుపట్టగలవా మనిషినే చూపిస్తాను సార్ వెరీ గుడ్ ఎవరు ఎవరది చెప్పు ఎవరది ఏమన్నా ఆరు నెలల క్రితం ఆంధ్ర పోలీసులనే ఆడించిన ఒక హాట్ న్యూస్ చెప్పన ఓ కంటైనర్ నిండా డబ్బు వచ్చింది ఆ డబ్బు నువ్వే పట్టుకున్నావు అవును నేనే పట్టుకున్నాను అందులో ఉన్న యాభై కోట్లు గవర్నమెంట్ కప్పు చెప్పాను అది ఊరందరికీ తెలిసిన విషయం నీకు మాత్రం తెలిసిన విషయం చెప్పన ఆ కంటైనర్ లో మొత్తం మూడు వందల కోట్లు డబ్బు ఉండేది అందులో యాభై కోట్లు మాత్రమే గవర్నమెంట్ ఇచ్చావు మిగతా రెండు వందల యాభై కోట్లు ఎక్కడ ఎవర్రా నువ్వు అర్జున్ రామకృష్ణ సిబిఐ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ క్రిమినల్స్ ని పోలీసులు పట్టుకుంటారు కానీ పోలీసులే క్రిమినల్స్ గా మారితే మాలాంటి సిబిఐ లో పట్టుకుంటారు నిన్ను పట్టుకోడానికే నీ చెల్లెల్ని లవ్ చేసినట్టు నటించి నీ ఇంట్లోకి వచ్చారు మీ ఇంట్లో నుంచి ఎంత డబ్బు నగలు సీజ్ చేసేమన్న డీటెయిల్స్ ఇందులో ఉన్నాయి సైన్ చేయండి మన మధ్య ఒక చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ ఫార్మాలిటీస్ అని ఉంటే చూసుకుందాం తప్పు చేసిన వాడిని నాకు క్షమిస్తాను కానీ చేసిన తప్పుకి లెక్క కట్టాలనుకునేవాడిని ఎప్పటికీ క్షమించను సైన్ ద పేపర్స్ వెళ్దామా మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే రేపు మా ఆడిటర్ లాయర్తోనే వస్తాను నో సార్ చట్టం అందుకు ఒప్పుకోదు మీరు వెన్ బాధ్యత గల పదవిలో ఉన్నందువల్ల వదిలేసి వెళ్తున్నాను ఈ రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలలోగా మీరే వచ్చి సీబీఐ ఆఫీస్ లో సరెండర్ అవ్వాలి
అర్జెంటుగా డీసీకి వెళ్ళాలి నువ్వు గవర్నమెంట్ కళ్ళు కప్పచ్చు నన్ను మోసం చేయలేవు నా డబ్బు నా దగ్గరికి రాలేదు నిన్ను ఫ్యామిలీతో లేపేస్తాను అర్జున్ రామకృష్ణ అర్జున్ టోటల్ అమౌంట్ మూడు వందల కోట్లు మూడు వందల కోట్లు జైల్లో నాతో ఉన్న క్రిమినల్ రా సిస్టర్ మనసు దోచుకుంటాడానికి నన్ను మిమ్మల్ని దోచుకుంటాడని కోలేదు సార్ ఎందుకని కోలేదురా ఉండటానికి చోటు ఇచ్చావు ప్రేమించడానికి ఐడియా ఇచ్చావు అయ్యయ్యో వాడు ఏసేస్తారని బెదిరించాడు సార్ అందుకే ప్రాణాలకు భయపడి ఉండడానికి చోటు సార్ అయ్యా కంట్లో ఒట్టిపోయేవాడిలా ఉన్నారా పంపించాను సార్ ఇవో స్పీకర్ స్పీకర్ ఆన్ చేయి రే అర్జున్ మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బు కొట్టేసి ఎస్కేప్ అయిపోయాను నువ్వు దొరికిపోకు దొరకపోతే ప్లాన్ బి ఏంట్రా ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి ప్లాన్ సి నాకు ఏపీసీడీలే తెలియదు సార్ నేను ఇక్కడ ఉన్నానని తెలుసుకుని కావాలనే మీ దగ్గర నిరీక్షించి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి మాట్లాడుగా స్పీకర్ స్పీకర్ రే నువ్వు నాకు దొరికావు నీ చేతిలో ఉన్న డబ్బంతా లాక్కుని నేను బిచ్చగాని చేస్తాను రా ఆల్రెడీ నేను బిచ్చగా కదా ఎత్తుకుంటున్నా ఎవరా నువ్వు బిచ్చగాడు సార్ వాడు విజయ్ ఆంటోని సెల్ నుంచి ఫోన్ చేశాడు సార్ ఆయన చెన్నై అడ్రస్ నాకు తెలుసు ఆంటరీ ఇప్పుడు ఫోన్ చేశాడే ఎక్కడ రావాడు ఒక్క ఫోన్ కాల్ కి వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చిన తాత అతను ఫోన్ పెట్టారా సార్ నా దగ్గర ఉంది ఒకే ఒక్క చైనా సెట్ దాన్ని మీరు పగలు కొట్టేశారు అమౌంట్ ఇస్తే కొత్తది కొనుక్కుంటాను పట్టుకోవాల్సిన వాడిని పట్టుకోవడం మానేసి ఇలాంటి మెంటల్ గాలతో మాట్లాడుతున్నావు సార్ ఇప్పుడు వచ్చిన సిగ్నల్ ప్రకారం వాడు భీమ్రీ హైవేలో ఉన్న ఐడిల్ బీచ్ రిసార్ట్ లో ఉన్నాడు సార్ చెప్పరా డబ్బు ఎక్కడ ఉంది డబ్బు నా దగ్గర లేదు డబ్బును ఎక్కడ దాచవరా మర్యాదగా చెప్పు చెప్తాను
What is it? లాస్ అవును యాక్సిడెంట్ ముందు జరిగిన ఏ సంఘటన ఆయనకి జ్ఞాపకం లేదు అంతా మర్చిపోయారు అయితే మా డబ్బు ఇటువంటి మెమరీ లాస్ అయిన పేషెంట్ గుండెల్లో ఉన్న నిజాన్ని ఒక మానసిక వైద్యుడు మాత్రమే బయటికి తీసుకురాగలడు వాడికి వెంటనే నయమవ్వాలి మీకు తెలిసిన సైకాట్రిస్ట్ ఎవరైనా ఓకే ఇండియాలో ఉన్న టాప్ సైకాట్రిస్ట్ లో టాప్ మోస్ట్ సైకాట్రిస్ట్ డాక్టర్ బూత్లీన్ రమ్మందాం ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు ఎస్ బాంబ్ రకి ఆతంకవాదికి అరెస్ట్ కియా హై బాంబ్ కిదర్ హై వో కుచ్ నే బతాతే హై సర్ ఆప్ హి ఉగలోనా హై సర్ అలాగా హ్మ్ వాడు బీకే ఉగ్రవాది నాకు పేషెంట్ టు బాహర్ జావో డోర్ లాక్ కర్ అకేలే జారె డరమర్ మై దేఖ్ లంగా నేనెవరో తెలుసా డాక్టర్ వేషన్ లో నా నుంచి నిజం రాబట్టడానికి వచ్చిన ఇన్ఫార్మర్ వే రాంగ్ టాక్ నేను నీలాగే భయంకరమైన ఉగ్రవాది ఏమన్నా నాట్ అండర్స్టాండ్ 
మన దళాన్ని కాపాడటానికి వచ్చిన స్లీపర్ సెల్ ని నమ్మాలంటే నేనేం చెయ్యాలి నువ్వేం చేయకర్ నేనే చేస్తా నేను రెడీ అర్థం కాలేదా మన ధనం తాడు కూడా ట్రైనింగ్ నొప్పిగా ఉందా అది నేను అడగాలి నువ్వు అడుగుతున్నావేంటి నెక్స్ట్ ఏంటి కిడ్నీలు చితికిపోతాడా అమ్మాయినా నొప్పిగా ఉందా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇటు ఇటు నేను ఇటువైపు ఉన్నానని తెలుస్తుందా బ్రహ్మాండంగా అన్ని చోట్ల కనిపిస్తున్నాం ఇప్పుడు వచ్చి నువ్వు నన్ను కరెక్ట్ గా టచ్ చేయాలి ఇదే ఫైనల్ టెస్ట్ టచ్ చేస్తాను రా కళ్ళకు కనిపించకపోయినా నీ చెమట కప్పులు పెట్టి పట్టేశాను రా సభాష్ మన దళంలో నాకన్నా నువ్వే బాగా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నావు ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటున్నా నువ్వు మావాడివని చెప్పు నన్ను కలవడానికి ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు బాంబు పెట్టిన చోటల్లా మన వాళ్లే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఏంటి నువ్వు అనేది బాంబు ఎక్కడ పెట్టావు చెప్పు తప్పు చేసానే చెప్తాను ఎయిర్పోర్ట్ రైల్వే స్టేషన్ బస్ స్టాండ్ సినిమా థియేటర్ చివరిగా ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా పెట్టావా పెడదాం అనుకున్నాను ఈలోగా నువ్వు వచ్చా తప్పించుకున్నాను పోలీస్ పోలీసు రా మాట్లాడుతుంటే పోలీసులు పిలుస్తావా ఎవరు నువ్వు సైక్రియాంటిస్ట్ డాక్టర్ బూత్రి వీడు మాట్లాడి వీడిని గొరిల్ల సెల్ లో పడేసి బాంబులన్నీ రిమూవ్ చేయండి నమ్మక ద్రోహి ఏమైంది డాక్టర్ ఆపరేషన్ సక్సెస్ సూపర్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రాం ఎందుకు డాక్టర్ రంగభాష ఫోన్ చేశారు అక్కడ ఒకటి మెమరీ లాస్ అట మీరే వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేసి పెట్టాలి పేమెంట్ అడిగేవా అడిగే ఒక ఫోన్ పెట్టేశారు యూస్లెస్ ఫెలో ఉంటారు మీరేం దిగులు పడకండి పేమెంట్ తీసేసుకుందాం హలో అబ్బా యూ ఆర్ యూ డాక్టర్ నేనే డాక్టర్ రంగభాష్యం వీళ్ళకి మిమ్మల్ని సజెస్ట్ చేసింది నేను రంగభాష్యం ఢిల్లీలో నా పేషెంట్ చెప్పానే ఆడే ఎవరండి వీడు వీళ్ళు జల్ వేసుకుని పూజ గొప్ప గొప్ప జీనీస్ అంతా జల్ల వేసుకుని ఉంటారు నోరు మూసుకోండి వింటారే డాక్టర్ ఈనే డీసీ చంద్రబాబు విషయం ఏంటంటే చెప్పండి ఒకటి మా దగ్గర రెండు వందల యాభై కోట్లు కొట్టేశాడు టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్ సార్ ఆ కొట్టేసిన డబ్బుని ఎక్కడో దాచేశాడు ఆ తర్వాత యాక్సిడెంట్ ని తలకి దెబ్బ తగిలి అన్ని మర్చిపెచ్చాడు ఎలాగైనా మైండ్ లోకి వెళ్లి డబ్బు ఎక్కడ దాచాడో కనిపెట్టాలి వారం రోజుల్లో డబ్బు ఎక్కడ దాచాడో కనిపెట్టేస్తారుగా ఈ బూత్ని తలుచుకుంటే రాత్రిలో డిజాలండి బయటికి రప్పించగలడు ఇదిగోండి ఇవే పేషెంట్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ పైన ఉన్నాడు కూర్చో మెమరీ లాస్ అయినా పొగర్ లాస్ అవ్వలేదే ఓకే నేను ఎవరో తెలుసా నీకు ఎవరు నీకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చిన డాక్టర్ ని ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాను నీ పేరేంటి బూత్రి నీ పేరెంట్ ఇస్తే నా పేరు చెప్తావేంటి నీ పేరు ఐ వాట్ యువర్ నేమ్ తెలీదు మీ నాన్న పేరు మర్చిపోయాను నాన్న పేరు మర్చిపోయాను అవును మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటి గుర్తులేదు ఈ ప్రశ్న సమాధానం చెప్పు పోయిన సంవత్సరం డిసెంబర్ ఐదో తారీఖు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి ఏంటి నా కొంతమంది డాక్టర్ల వల్ల పేషెంట్లకే ప్రమాదం కానీ ఇలాంటి పేషెంట్ల వల్ల అలాంటి డాక్టర్లకే ప్రమాదం డాక్టర్ మీరు ఎంత ప్రయత్నించిన వాడిని నయం చేయడం కుదరదు ఎందుకు చెప్పి ఎందుకంటే వాడు మంగళగిరి లూజా మంగళగిరి లూజా మంగళగిరి లూజ్ కాదురా అది మెమరీ లాస్ అయ్యో వీళ్ళ వల్ల మన ఫీజే రాకుండా పోయేటట్టుంది ఇప్పుడు నేను ఇవ్వబోయేది షాక్ ట్రీట్మెంట్ డాక్టర్ పార్టీ వేసుకునేలా ఉంటే ఓ మంచి ఐటమ్ సాంగ్ వేసుకోండి ఐటమ్ సాంగ్ చూడు బాబు నేను ఇక్కడ మైక్ సెట్ పెట్టడానికి రాలేదు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చా మీ ట్రీట్మెంట్ నాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ అరే షార్ట్ ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టు ట్వంటీ లో పెట్టు ఫ్రెష్ గా ఉంది ట్వంటీ లో పెడితే అలాగే ఉంటుంది అరే అరవై లో పెట్టరా బాడీ వేడిగా ఉందా కాదు మూడుగా ఉంది మూడుగా ఉందా ట్రీట్మెంట్ మారినట్టుంది పానకంలో పుడకలాగా మధ్యలో ఇదొకటి అరే వందలా పెట్టరా వంద 
పాపం డాక్టర్ పెళ్లి కావాల్సిన వందలో పెడితే మగతనం పోతుంది అరే వాడికి నా పోయేది నీ కాదు కదా ఆల్రెడీ నన్ను చెకప్ చేసినప్పుడు నా మగతనం పోయింది డాక్టర్ పోయిందా అరే ఇవన్నీ బయటికి చెప్పకూడదురా మరి కానీ మీరు రహస్యంగా మాట్లాడుకున్నది నాకు వినపడింది వినపడిందా అరే వందలో పెట్టరా వందలో పెట్టు ఇప్పుడెలా ఉంది బాబు అలాగే ఉంది అలాగే ఉందా ఇదేదో చెక్కిల కలి ప్రాబ్లం నేను చెక్ చేసి వస్తాను నువ్వులే ఇదిగోండి అరే ఇరవైలో పెట్టు అరవైలో పెట్టు ఏంట్రా ఒక్క రియాక్షన్ కూడా కనపడదు వందలో పెట్టు అయ్యో డాక్టర్ స్విచ్ ఆన్ చేయలేదు ఏంటి డాక్టర్ దృష్టి చక్కడ టైప్ లో తిరిగా డాక్టర్ ఏది డాక్టర్ కిందకి చూడరా డాక్టర్ డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేయకుండా వెళ్తున్నారేంటి కంటిన్యూ చేస్తాను మరి ఎవరి స్విచ్ చేసావరా నిన్న వాడి గురించి డీటెయిల్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేయమన్నాను చేశారా చేశాను డాక్టర్ ఏం చేశారో చెప్పండి వాడు డీప్ గా నిద్రపోతుంటే ఎల్లాగ్లు వాడు తల దగ్గరే కూర్చొని ఒక డీటెయిల్ కలెక్ట్ చేసి ఉంచాం నిద్దట్లో ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ అని కలవరించా డాక్టర్ నిద్దట్లో ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ అని కలవరించాడు వాడికి ఫ్రెండ్ మాత్రమే జ్ఞాపకం ఉన్నాడు కానీ ఆ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉన్నాడో మాత్రం వాడికి జ్ఞాపకం లేదు వాడి ఫ్రెండ్ గెట్ వేసుకుని వెళ్ళి వాడి దగ్గర ఉన్న అన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటాను ఏంటి జిమ్ లో ఉన్నాడా నా ప్రాబ్లం ఇప్పుడు నేను నీ ఫ్రెండ్ ని ఒరే మావా ఏంట్రా అలా కిర్రుమ చూస్తావు నేను ఎవడో తెలీదా నీకు ఎవరు నువ్వు ఎవరు నువ్వా అరే నేను 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 రా నీ ఫ్రెండ్ ని నువ్వు నేను వినోదు రాము నాలుగో క్లాస్ వరకు కలిసి చదువుకున్నామే వాడేరా నేను నా పేరేంటి చెప్పమ్మా వల్లభనేని గౌతమే కదా నేను వల్లభనేని గౌతమ్ కరెక్ట్ గా చెప్పావరా అమ్మయ్యా ఒరే మావా ఇవన్నీ గుర్తుంచుకున్నావు కదా అది ఒక్కటే అలా మర్చిపోయావరా దేని మర్చిపోయాను అదేరా ఆ రెండు వందల యాభై కోట్లు కొట్టేశావు కదా ఆ డబ్బులు ఎక్కడ దాచిపెట్టావు ఓ అదా అది నువ్వెందుకురా నాతో దాన్ని దాచిపెట్టావు నేనేం దాచిపెట్టాను రా మరైతే ఎందుకురా మన ఫ్రెండ్ రామ్ ఇంటికి రోజు రాత్రులు వెళ్ళావు రాము ఇంటికి రాత్రి పోయా భోజనం చేయడానికి వెళ్ళాను రా భోజనం చేయడానికి వెళ్ళావా భోజనానికి వెళ్తున్నా భోజనానికి వెళ్తున్నానని మన ఫ్రెండ్ పిల్లాని పూర్తిగా తినేసావు కదరా ఓ మై గాడ్ నిల తీసిన మన ఫ్రెండ్ ని నిలబట్టి నరికేశావు కదరా అమ్మాయిని చెడగొట్టడమే కాకుండా మర్డర్ కూడా చేశాడా దరిద్రుడు నిన్ను చంపేయాలనే రా నిద్దట్లో కూడా నీ పేరు తలుచుకుంటూనే ఉన్నాను ఇప్పుడు నువ్వుగా వచ్చి దొరికేవా నేనే దొరికానా నేను వల్లభనే గౌతమ్ కాదు రాయపునే గౌతమ్ని నువ్వు వల్లభనే గౌతమని నేను ఫిక్స్ అయ్యాను రా నేను వల్లభనే కాదు రాయపునే కాదు నేను అసలు గౌతమ్నే కాదు రా ఏంటి నువ్వు గౌతమ్ కాదయ్యా ముందే చెప్పి చావచ్చు కదా నేను గౌతమ్ కూడా కొట్టాను అయ్యో తప్పు చేసినే తప్పు చేసినే నీకు తెలియకుండా నీ చేయి నా మీద పడింది నేను కొప్పగలుతాను అయ్యా బాబు నువ్వు గౌతమ్ కాదంటే నా ఫ్రెండ్ దినేష్ అయి ఉండాలి దినేష్ కాదు నువ్వు నా ఫ్రెండ్ దినేష్ ఇంత ప్రేమగా అడుగుతున్నాడు అంటే వాడు మంచోడు అయి ఉంటాడు చెప్పు బావా నా ఫ్రెండ్ దినేష్ కదా చెప్పు బావా అవును నేను దినేష్ నే ఇప్పుడు నువ్వు హ్యాపీ కదా మళ్ళీ ఎలా చూస్తున్నావు వింటరా అయితే మరెందుకురా మన ఫ్రెండ్ వినోద్ ఆఖరి చెల్లెల్ని తెల్లవారులో క్రూరంగా మృగంలా రేపు చేసావు అయ్యో వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ లో ఒక్కడు కూడా మంచోడు లేడయ్యో 
గౌతమ్ నైనా కొట్టాలని ఫిక్స్ అయ్యాడ్రా నిన్ను పోగులు పెట్టాలని డిసైడ్ అయిపోయాడ్రా దినేష్ చిన్న పిల్లని రేప్ చేయడం కాకుండా పాట పాడతావరా అది చండాలంగా పాడే లేవరా ఇది ట్రైలర్ మాత్రమేరా ఇంకా చాలా ఉందిరా పోతావు ఇక్కడికి పారిపోతున్నాడు ఒక గటపార ఉండాలి గటపార మైక వచ్చినట్టు పడిపోతే బెటర్ అయ్యో పాపం కలు తిరిగి పడిపోయా నీళ్లు అమ్మాయా నమ్మేశాడు ఇదిగో నీళ్ళు తాగు అంత సెంటర్ వాటర్ ఇంకా మళ్ళీ ఎలా చూస్తున్నాడు అవును ఇప్పుడు ఎందుకు నేను కొడుతున్నాను వీడికి మెమరీ క్లోజ్ అవటం వల్ల ఎందుకు కొడుతున్నాడో కూడా తెలియటం లేదు వీడికి ఏదో ఒకటి చెప్పి తప్పించుకోవాలరా నాయను బాబు నువ్వు ఎందుకు కొడుతున్నావు అని నేను కొంచెం బయటకు వెళ్ళి ఆలోచించుకుని రానా అవునవును త్వరగా వెళ్ళొచ్చి ఆ తర్వాత ఇలాగే వీడు మొహం చూస్తే రఫ్ ఆడేయాలని అనిపిస్తుంది వాడి ఫ్రెండ్ పేరు వల్లభనేని గౌతమ్ కాదంట రాయపనేని గౌతమ్ అంట ఈ విషయం ఫోన్ చేసి అడుగుంటే చెప్పా మీరు కొండంత గ్రానైట్ తోచుకుని ప్రతి నెల వెయ్యి కోట్లు సంపాదిస్తారు నాకు యాభై కోట్లు ఇవ్వడానికి ఒక వారం లేటా మీ కోసం పది నాళాలు మూయించాను నాలుగు చెరువులు ఆక్రమించాను ఆరు గ్రామాలు లేపేశాను ఒక కలెక్టర్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయించాను మీ బాస్ తో చెప్పండి నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి డబ్బు కరెక్ట్ టైం కి రావాలి లేదంటే క్వాలిటీ ముంచి పారేస్తాను పైకి రండి అమౌంట్ రెడీ నువ్వేంట్రా ఇక్కడ నీతో మాట్లాడడానికి నాకు టైం లేదు కరెక్ట్ గా ఒక నిమిషంలో నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోలి
ज्ञापकों बाबू जीरो असल प्रेमस्ते इला अमाइने प्रेम इपड़ा लव दूत्री लव चेयर ओके विरचे मुद्दे <laughs> 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 मोदी मुद्दे मोदी प्रेम नि मर्चिपालेडम्मा इपड़ी इो मुद्दे की वोट नराल कदली मनस निजा बैठ पड़ता प्लीज को अयो सर तन आड़पि सिग्बड़ी मदल ना वाल मगा तेमें
ఆ పెళ్ళి ఇచ్చినా నువ్వు ఇచ్చిన లాభం నీకే కదా అంతేనట అయితే బయటకు నేను పోవాలా అరేంజ్ చేసింది నేనే కదా మే స్త్రీ ఓకే ట్రీట్మెంట్ కదా దీన్ని మీరు ఇంకా యూజ్ చేస్తున్నారా నేను అడిగింది పది వేలు ఆ పది వేలు కూడా అందులోంచి తీసివాళ్ళు నేను వెళ్తాను రా నేను వెళ్తా డాక్టర్ ఆ పది రూపాయలు తీసుకోండి ఎందుకు పీచి మిఠాయి రాకపోయినా బల్లి గుడ్లు అయినా వస్తాయి కదా ఇవ్వరా ఇంకెందుకు రా ఏంటి సముద్రాన్ని చూస్తున్నాడు పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చాయా ఇదిగో బాబు దీన్ని బీచ్ అంటారు అయ్యో ఇదే బీచా అయ్యో చూసావరా పిల్లోడికి బీచ్ అంటే ఏంటో తెలియని లెవెల్ కి లాస్ అయిపోయాడు బీచ్ అనగానే నాకొట్టి గుర్తొస్తుంది ఏంటి బాబు చెప్పునా దానికోసం ఎదురు చూస్తుంది బీచ్ లో సనగలు అమ్ముతారు బీచ్ అంటే ఏంటో తెలియదు నీకు కానీ బీచ్ లో సెనగలు అమ్ముతారని మాత్రం తెలుసు అది వదిలేని డాక్టర్ అవును వీళ్ళందరూ ఎందుకు వచ్చారు వీళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు నేను చెప్తాను కొంతమంది సైట్ సీయింగ్ వచ్చారు కొంతమంది సైట్ పడ్డానికి వచ్చారు ఇప్పుడు మనం చూడ్డానికి వచ్చామా కొట్టడానికి వచ్చామా అరే సన్నా చదవా ఈ ప్రశ్న సమాధానం ఎవరు చెప్తాడు సన్నా చదవా హై కుర్రోస్టాండ్ ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్ దగ్గర నుంచి నిజవాల రప్పిస్తాను ఇప్పుడు వాడు నా గుర్రం ఎక్కించి గుర్రం బ్యాక్ లో కసక్క మనం ఒకసారి కొరికి పారేస్తా ఆ గుర్రం నొప్పి తట్టుకోలేక వాడిని కింద పడేసి అది పరిగెడుతుంది వాడు కింద పడి పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చి నేను ఎక్కడున్నాను నేను ఎక్కడున్నాను అడుగుతాడు అమాంతం వాడిని తీసుకుపోయి డబ్బు ఎక్కడుందో చెప్పించి మన డబ్బు తీసుకుని వెళ్ళిపోవటమే కమాన్ ఫాలో ఏంటి బాబు డాక్టర్ డాక్టర్ నాకు ఆ గుర్రం మీద జంప్ చేసి ఎక్కి ఒక రౌండ్ వెళ్ళి రా అలాగా అయితే జంప్ జంప్ ఇప్పుడు గుర్రాన్ని ఎలా కొరుకుతారో చూడరా అవును గుర్రం నన్ను ఎందుకు తనింది గుర్రాన్ని వాడు కరి చేశాడు వాడు కరి చేశాడా ఏంట్రా ఇద్దరు కనిపించడం లేదు ఏమా ఇక్కడ గుర్రం ఉండాలి కదా ఏమైంది నా గుర్రం ఎక్కడయా ఆ ఏం లేదయ్యా మా వాడు గుర్రం ఎక్కాలని ఆశపడ్డాడు ఎక్కించాను వచ్చేస్తాడు వచ్చేసి ఆ గుర్రం మీద మనిషిని ఎక్కించావా అయ్యో ఆ గుర్రానికి అసలు మెమరీ లాస్ ఏంటి గుర్రానికి కూడా మెమరీ లాస్ నువ్వు ఈ గుర్రాన్ని పట్టుకోరా నేను ఆ గుర్రాన్ని పట్టుకొస్తా ఫోన్ ఆ పోలీసుడు ఫోన్ చేశాడు అసలే వాడితో చాలా ఓవర్ గా మాట్లాడొచ్చాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలో ముందు హలో ఐ ఆమ్ డాక్టర్ బూర్తి హియర్ ఆ కుర్రాడు అసలు ఏం జరిగిందంటే బూత్రి అని పిలిచి ఆ తర్వాత బూతులు తిడుతున్నాడు అమ్మా ఫోన్ లోనే ఇలా మాట్లాడుతున్నాడంటే ఎదురు పడితే ఇంకెలా మాట్లాడతాడు ముందు ఫోన్ కట్ చేయండి నేను ఐడియా చెప్తాను వినండి ఏంటి ఐడియా అదేంటంటే డాక్టర్ వాడు మిమ్మల్ని కొట్టి పడేసి గుర్రానికి తప్పించుకున్నాడని అబద్ధం చెప్పి మనం తప్పించుకోవడం అంతే రా మంచి ఐడియా దీన్నే ఫాలో ఏంటి వాడు కొట్టేసి వెళ్ళిపోయాడని చెప్తారు ఓకే గాయాలు ఏమని అడిగితే ఏం చెప్తారు అందుకని అందుకని గుర్రానికి మాటలు వచ్చినట్టయితే అది కూడా ఎక్కి వెక్కి వేడి చేస్తాడు బాబు పిలిచారా సార్ డాక్టర్ వచ్చేసారా ఇదిగో వస్తున్నా ఏం సార్ బాబు సినిమా చూపించు సినిమానా 
అయ్యా ఇప్పుడు నేను ఉండే కండిషన్ లో సినిమా చూసేటట్టున్నానా పాపం ఆశపడుతున్నట్టున్నారు నేను స్నానం చేసి వచ్చి సినిమా చూస్తానయ్యా ముందు సినిమా చూడండి ఆ తర్వాత అందరం కలిసి స్నానం చేస్తాం అలా అయితే ఓకే మీరైతే ఓకే రా బాబు వచ్చి సినిమా చూపించు ఎవరిని కోరుతున్నారు నేనే అవును బాబు ఇదంతా ఎప్పుడు తీసావు నేను గురు మీద వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు మీరు అందరూ ఆడుకున్నారే అప్పుడు అయ్యా ఇదంతా నేను కాదు ఎవరో మాపింగ్ చేశారు అంతకంటే లోపలికి వెళ్తాయ్యాంటీ ఫోర్ అవర్స్ మెమరీ ఆన్ అవ్వలేదు నీ మెమరీ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఏంటబ్బా నాకు రెండు రోజులు లీవ్ కావాలి ఆహా లీవా ఎందుకు మా అమ్మ చచ్చిపోయింది డాక్టర్ అవును బామ్మ ముఖ్యమా పని ముఖ్యమా బామ్మే ముఖ్యం చచ్చిపోయిన బామ్మ ముఖ్యం సరే బా థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ రే డాక్టర్ బామ్మని అడిగానని చెప్పు అలాగే డాక్టర్ భూత్రీ సార్ ఏంటమ్మా మా ఇద్దరికి రెండు రోజులు లీవ్ కావాలి ఏ మీ బామ్మ కూడా పోయిందా కాదు వాళ్ళ బామ్మ చచ్చిపోయింది మరైతే మీకెందుకు లేవు శవాన్ని పోయడానికి ఎవరు లేరంట డాక్టర్ సరే వెళ్ళండి ఆగండి ఏమైంది శవాన్ని మోయటానికి నలుగురి కావాలి కదా మరి ముగ్గురే వెళ్తున్నారేంటి నాలుగో వాడిగా నేను కూడా వస్తాను నలుగురు కలిసి మోద్దాం పదండి డాక్టర్ మేం భయపడడంలో ఒక లాజిక్ ఉంది మీరు కూడా మాతో పాటు వచ్చేస్తే భూత్రి భయపడడానికి అందరూ అనుకోరు భూత్రి భయపడిపోయాడనుకో వచ్చురా కానీ చచ్చిపోయాడనుకోకూడదురా ఏరా తప్పించుకోపోతున్నావని ముందే చెప్పుంటే నేనే మంచి ప్లాన్ చెప్పేవాడిని కదరా అలా చేయకుండా పోలీసు దగ్గర నన్ను ఒక్కడనే వదిలే చేయకపోవాలంటే నేను కరతలా పర్వాలేదు ఎవరు చూడకపోతే తప్పించుకోదా వీడి వల్ల మనం తప్పించుకుని పోతున్నావు మనం ఉండగా వీడి తప్పించుకుని పోతున్నాడేంటి సంథింగ్ కన్ఫ్యూషన్ ఫాలో మీ డాక్టర్ ఇలా మనం వాడిని ఓపెన్ గా చూసామంటే వాడు మనల్ని చూసేస్తాడు అందుకని మన నలుగురం కలిసి ఈ కారు లో సైలెంట్ గా దాక్కున్నాం అనుకోండి వాడు మనల్ని చూడలేడు కానీ వాడు ఏమేమి చేస్తున్నాడన్నది మనం చూడచ్చు కదా సూపర్ ఏం బ్రెయిన్ రా అప్పుడప్పుడు పనిచేస్తుంది ఎక్కండి ఎక్కండి ఏదో తీస్తున్నాడే వెళ్ళిపోయాడు ఇదేంటి మళ్ళీ వచ్చాడు మళ్ళీ ఏదో తీయటానికి వచ్చుంటాడు వాడు ఎక్కడికి వస్తున్నాడు ఏది కారు దగ్గరకు వస్తున్నాడు అయ్యో కారు దగ్గరకు వస్తున్నాడు దాక్కుంటారే వాడు మంత వస్తున్నాడేమో డాక్టర్ రాజన్న ఇంకో పది నిమిషాలు అక్కడ ఉంటాను ఎవరైనా మనల్ని ఫాలో అవుతున్నట్టు అనిపిస్తే వాళ్ళని లేపింది నన్ను ఎందుకు రా ఇట్లాంటి ఇబ్బందుల్లో పడేశావు నా మానా నేనుంటే బలవంతంగా నన్ను పోలీసు బండి ఎక్కించావు నిన్ను అవును వీడేంటి రెడ్ పడితే ఆగుతున్నాడు గ్రీన్ పడితే ముందుకెళ్తున్నాడు అవును కదా ఆహా వీడికి మెమరీ లాస్ లేదు 
వాడు నాలుగేళ్ల తిండి తింటున్నాడు కదా అందుకే కొంచెం రోష ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం ఉన్న చోటు కరెక్ట్ గా కనిపెట్టి ఇక్కడికే వచ్చేసారు అంతా నీ వల్లే తక్కువయ్యా రే ఏంటా డాక్టర్ ని పట్టుకుని నువ్వు రావయ్యా పోవయ్యా అంటున్నావు దాకరా నటించి అందరినీ మోసం చేశా కానీ నీ మీద నాకు చిన్న డౌట్ లేదు అందుకే నేను ఫాలో అవుతూ వచ్చాను ఎవర్రా నువ్వు ఎందుకు ఆసిఫ్ పైన మీట్ అయ్యావు చెప్పు చెప్పకపోతే నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేశావు ఆసిఫ్ పై ఎక్కడికి వచ్చి చెప్తాడు ఇప్పుడే మా అన్నయ్యకి ఫోన్ చేస్తాను తెలుస్తున్నాడు బాబు 
నేను కార్ లో దాక్కున్నాను అని నువ్వు ఎప్పుడు చూసావు నువ్వు ఎప్పుడు కార్ లోకి ఎక్కేవో అప్పుడే చూసా మరి అప్పుడే చెప్పుంటే ఫ్రంట్ సీట్ లో ఫ్రీగా కూర్చునేవాడిగా ఇరుక్కొని ఇరుక్కొని చచ్చిపోయాను ఇప్పుడు దాకా ఇదిగో పట్టుకో పోజిబు పోజా ఇబ్బు అలాగే ధైర్యంగా ఇవ్వ ఇబ్బు వెరైటీ అది అవును ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత ఘోరంగా పోజులు మరి ఫోటోలు తీస్తున్నావు నాకు మెమరీ లాస్ లేదని డీసీతో చెప్తావా చెప్తాను తప్పకుండా చెప్తాను అది ఒక డాక్టర్ బాధ్యత ఓ అలాగా అప్పుడైతే ఈ బాడీని తీసుకువెళ్లి ఏట్లు పడేస్తాను ఈ నేరాన్ని నీ మీద పడేస్తాను ఈ ఫోటోని ఫేస్బుక్ లో పెడతాను చివరికి పోలీసులు నేను జైల్ లో పడేస్తాను ఏమంటావు పోనీ ఇలా మార్చుకుందాం నువ్వు హత్య చేయలేదు నేను చూడలేదు నువ్వు మెమరీ లాస్ అయినట్టు హత్యలు చేస్తూ ఉండు నేను కూడా ఉంటాను వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు ఆ శవాన్ని నేను ఎట్లా విసిరేస్తాను బాగా షార్ప్ గా ఉన్నావు ఉండాలి ఉండి తీరాలిగా కాకపోతే నేనే లూజ్ అయిపోతాను అది తహసీల్దార్ హత్య కేసులో ఎమ్మెల్యేని అరెస్ట్ చేసాం కదా సార్ సరైన ఆధారాలు లేక బయటకు వచ్చేసా ఇప్పుడు అతనికి వ్యతిరేకంగా ఓ స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ దొరికింది ఆ ఎస్ఓసీకి పక్కన ఉన్న అపార్ట్మెంట్ లో ఓ సీసీటీవీ కెమెరాలో ఆ మర్డర్ ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్ అయింది సార్ Hey, one minute, one minute, one minute. Stop. Rewind. Stop, stop. Uh, car and zoom day. Forward, forward. Freeze. This footage is recorded. One minute, one minute, one minute. Impossible. What a memory loss patient. వన్ మంత్ గా ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్నాడు బాధల కార్డు చేస్తాడు సార్ డేట్ తో పాటు టైం కూడా రికార్డ్ సార్ మెమరీ లాస్ అందరినీ మోసం చేసావు మా డబ్బా ఇంత కొట్టిన నిజం చెప్పవా అనవసరంగా తను తిరిగి వాడు నన్ను మోసం చేసినా క్షమిస్తాను కానీ వాడితో చేరి నువ్వు నన్ను మోసం చేసావే అతి మాత్రం క్షేమించదు అనయ్య నువ్వు అనుకునేలా వాడు చెట్టువాడు కాదు అన్ని నిజాలు నాతో ఎప్పుడో చెప్పాడు ఆ డబ్బుని ఎందుకు దొంగిలించాడు తెలుసా నీకు కారణం తెలిస్తే నువ్వే వాడు మాత్రమే కాదు వీడు నాడపు కూడా కలిపి కా చేశాడు ఎక్కడున్నాడని గాలిస్తే తెలిసింది చివరికి వీడు మీద ఎక్కడ ఉన్నాడని మీతో మెమరీ లాస్ అని అబద్ధం చెప్పి రోజు రాత్రి ఆశిపోయిన వాడి వెళ్లి మీట్ అవుతున్నాడు ఆయన ద్వారా దూసి ఉల్లాం అచ్చిపోలవలసిన నరసన్న పేట అని అన్ని చోట్లకి హవాలా ద్వారా కోట్ల కొద్ది డబ్బుని ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు ఇదంతా వీడు ఒక్కడే చేయడం లేదు వీడి వెనక పెద్ద టీమే ఉంది రైట్ ఎక్కడ నడపు చెప్పు చెప్పరా తెలీదు ప్రాణాలకు భయపడేవాడు కాదు మీరేం చేసినా వాడు నిజం చెప్పడం నీ ప్రాణాలకి భయపడవద్దు రాని నువ్వు ఆలోచించే ఒక్క నిమిషం ఒక్కొక్కటిగా చేస్తూ ఉంటాడు చెప్తాను అది మీ డబ్బు కాదురా మా డబ్బు ఈ దేశంలో కనీస వసతులు కూడా లేని ఎన్నో వేల గ్రామాలు మా గ్రామం ఒకటి సుబ్రహ్మణ్యపురం ఇదే మా గ్రామం వ్యవసాయనే నమ్ముకున్న మా గ్రామం వర్షాలు లేకుండా ఎండిపోయింది 
బతుకు తెరువుకి దారి లేక ఎన్నో కుటుంబాలు గ్రామం వదిలి వెళ్లిపోయాయి మా గ్రామంలో అరవై ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభించిన ఒకే ఒక ప్రాథమిక పాఠశాల మాత్రమే ఉంది హైస్కూల్లో చదవాలంటే పిల్లలు ఆరు కిలోమీటర్ నడిచి వెళ్ళాలి ఇంటర్ చదవాలంటే ప్రతిరోజు పదిహేను కిలోమీటర్ నడిచి వెళ్లి చదవాలి మా గ్రామానికి చుట్టూ ఉన్న నూట ఇరవై ఐదు గ్రామాలకి ఒక్క పెద్ద ఆసుపత్రి కూడా లేదు ప్రసవానికైనా ఏదైనా ఆపద వచ్చినా సరైన రోడ్లు లేవు రవాణా సౌకర్యాలు కూడా లేవు ఆఖరికి మంచినీళ్లు కూడా ఎన్నో కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్లి తెచ్చుకోవాలి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే గ్రామస్తులు అందరం కలిసి ఒక కాడు పడితే బావా ఏంటి కోపంగా ఉన్నావు మరేం చేయమంటావు బావా తాళి కట్టిన రోజు నుంచి మీ అక్క మీ ఊర్లోనే ఉంటుంది అడిగితే పిల్లలకు చదువు నేర్పించాలంటోంది పెళ్లైన ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడే తన నెల తప్పింది అర్జెంట్ గా తీసుకువెళ్లాలంటే కనీసం ఆసుపత్రి కూడా ఈ ఊళ్ళో లేదు బావా అందుకే ఊరికి వచ్చే బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత తిరిగి వచ్చేయచ్చు అని చెప్తున్నాను వినిపించుకోవడం లేదు అక్క బాబా చెప్పేది నిజమేగా ఊరికి వెళ్ళొచ్చుగా అరే ఈ ఊళ్ళ రోడ్డు వస్తులు లేవు బస్సు వస్తులు లేవు అందుకే ఎవరు టీచర్ ఉద్యోగానికి రావట్లేదు ఏదో నేను టీచర్ ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసినందువల్ల పిల్లలందరికీ చదువు నేర్పిస్తున్నాను నేను వెళ్ళిపోతే పిల్లలు చదువులు పాడైపోతాయిరా మన గ్రామంలో పుట్టడం తప్ప 
మన ఊళ్ళో ఒక ఆసుపత్రి ఉండుంటే ఆ పిల్లల్ని కాపాడుండొచ్చుగా సరైన రోడ్డు బస్సు వస్తూ ఉండుంటే పిల్లల సగం మందిరైనా కాపాడుండొచ్చు ఆ స్కూలే బాగుంటే ఏ బిడ్డ చనిపోయేది కాదు కదా ఇలా అన్యాయంగా ఇరవై ఐదు మంది పిల్లలు ఏంటికన్నప్పా ఊరెళ్తున్నావా పడికోలి పిల్లలు చనిపోయినందుకు మీకు మాత్రం కాదు అందరికి బాధగానే ఉంది ఇలా ఒక్కొక్కరు ఈ ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోతే ఈ ఊరు ఏమైపోవాలి మనిషికి కట్టమైనది పుట్టినూరు నొక్కేసి అల్లటమేనయ్యా ఇక్కడే ఉండి సాగాల్సి వస్తుంది రైతు వ్యవసాయం వదిలేసి ఇంకేదైనా పని చేసుకుంటాను వెళ్ళిపోతున్నారు రా సొంత ఊర్లో బతుకు నీకుంటా చేశారు కదా రా ఎందుకు రా ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చిన వన ఊరికి మాత్రం ఏం చేయడం లేదు చేసింది బాబు ఈ పదిహేనేళ్లలో మన గవర్నమెంట్ మూడు సార్లు మీ గ్రామానికి తార్ రోడ్లు వేయించింది ఐదు సార్లు మీ చెరువులకు పూడికి తీయించింది ఆసుపత్రి కట్టించింది హై స్కూల్ కట్టించింది నేల్ ట్యాంక్ కట్టించింది అది మాత్రమే కాదు ఉచిత గృహాల పథకంలో రెండు వందల యాభై ఇల్లు కూడా కట్టించింది సార్ మీరు చెప్పేది మా గ్రామానికి రాలేదు సార్ రాలేదని నువ్వంటున్నావు కానీ వరుసగా మూడోసారి కూడా ఎమ్మెల్యేగా మీ నియోజకవర్గానికి ఎన్నికయ్యారే శివప్రసాద్ ఆయన చేసినట్టు రికార్డు లో ఉందే ఇదిగో బాబు కాపీ ఏరా ఆ సుబ్రహ్మణ్యపురం గ్రామం మన జిల్లాలోకే వస్తుందా అవునండి అయ్యారు స్కూల్ కూలి పాతికి మంది పిల్లలు చచ్చిపోయారు కదా ఆ గ్రామానికి చెందిన వాళ్ళు ఓహో ఆ గ్రామానికి చెందిన వాళ్ళ మీరు ఎలక్షన్ ముందు చచ్చుంటే తలకి పాతికి వేలు ఇచ్చి ఓట్లు కొట్టేసి ఉండేవాడి కదా దరిద్ర కొట్టు పిల్లలు సరిగ్గా ఇప్పుడే చావాలా మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న ఈ పదిహేను ఏళ్లలో మా ఊరికి అన్ని వసతులు చేసినట్టు ప్రభుత్వం నుంచి ఎన్నో కోట్లు తీసుకున్నారు సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా అంతా తెలుసుకుని వచ్చారా రేయ్ ఆ చట్టం రావాలని శాసనసభలో మొట్టమొదటి గొంతు విప్పింది నేనేరా అవునరా మీ ఊరికి మంచి చేస్తానని గవర్నమెంట్ నుంచి డబ్బు తీసుకుంది నేనేరా ఏం పీకుతారా నువ్వెక్కడికి వెళ్లి పిటిషన్ ఇచ్చినా అది తిరిగి నా దగ్గరికే వస్తుందిరా హే బుద్దిగా చదువుకున్నావా ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ లో కమెంట్ ఇచ్చావా అని ఉండరా ఆ దోదిలేసి ఊరికి మంచి చేస్తామని ఎవడైనా వచ్చాడో ఒక్కడు కూడా ప్రాణాలతో వెనక్కి వెళ్లడు నేనొక ఎంపీగా మీ ఊరికి ఎన్నో రుణాలు మంజూరు చేశాను కానీ ఒక ఎమ్మెల్యేగా వాటిని సక్రమంగా ఖర్చు పెట్టకుండా అతడు మీకు ఇలా అన్యాయం చేస్తాడా మీరు సేకరించిన ఈ ఆధారాలు హైకమాండ్ కి చూపించి ముందు వాడిని ఎమ్మెల్యే పోస్ట్ నుంచి పీకేస్తాను మీ ఊరికి న్యాయంగా దక్కాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలకి నేను ఏర్పాటు చేస్తాను చివరిగా మా గ్రామం మిమ్మల్నే నమ్ముకున్నుందయ్యా నువ్వేం దిగులు పడకు బాబు నా దృష్టికి తెచ్చావుగా అంతా నేను చూసుకుంటాను వస్తానయ్యా మంచిది చెప్పండి అన్న అసలు నీకు బుద్ధిందారా నీకు అగైన్స్ట్ గా అన్ని ఆధారాలు రెడీ చేసి ఒక నా దగ్గరికి వచ్చాడు వాడు నీ దగ్గరికి నా దగ్గరికి కాకుండా ఇంకెక్కడికైనా పెడితే నీతో పాటు నేను ఇరుక్కోవాలా సమస్య పెద్దదయ్యే లోపు మన డబ్బును సేఫ్ చేయి అలాగే అయ్యే నీ తమ్ముల్ని వెంటనే మన రైస్ మిల్ తిరుమా బామరే ఇరవై ఐదు మంది పిల్లలు చచ్చిపోవడం వల్ల ప్రాబ్లం పెద్దదవుతుందని సెంట్రల్ మినిస్టర్ చెప్పారు అందువల్ల డబ్బు ఇక్కడ ఉండడం సేఫ్టీ కాదు నేను చెప్పేంత వరకు హార్బర్ పక్కన ఉన్న మన గొడవ లో కంటైనర్ తో కంటైనర్ గా దీన్ని దాచేయండి ఏంటి అలా చూస్తున్నావు నీకు సొంతంగా ఓ కంటైనర్ లారీ కొనిస్తాను రా మాకు చేరాల్సిన డబ్బు దోచుకుని ఎక్కడ తీసుకెళ్లిపోతున్నారు నా ఇంటి గడప తొక్కడానికి కూడా అర్హత లేని మీరు నేనున్న చోటుకే వచ్చి నన్నే ఎదిరించి మాట్లాడతారా ఉదయం ఇంటికి వచ్చినప్పుడే మిమ్మల్ని చంపేసి ఉండాల్సింది ఉదయం తో పూర్తిశాను నిన్ను ఊరికి వదిలిపెట్టు నా ముందే చెయ్యి వాళ్ళని కొట్టి చంపేయాలి ప్రాణం పోయినా సరే డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్ళినవాడు మర్యాదగా మా వాళ్ళని వదిలేసి 
కట్టడని మా ఊరు వైపు తిప్పట్రా లేదా ఎమ్మెల్యే గొంతు కోసేస్తాను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలంట మనకి కంటైనర్ లాగా కొనిస్తాడట ఇప్పుడు మొత్తం డబ్బు మనకే సొంతం నేను డబ్బు తెచ్చుకుని వైజాగ్ గోడౌన్ వెళ్ళిపోతాను నువ్వు మన వాళ్ళతో అక్కడికి వచ్చి డబ్బుని కంటర్ ఎల్లో తీసుకెళ్లబోయాడ్రా దాన్ని అడ్డుకొని నిలదీసిన మన వాళ్ళని అన్యాయంగా చంపేశారా రై ఆ డబ్బు అంతా మన ఊరికి చెందాల్సిన డబ్బు ఒక నీచు డబ్బు అసికి ఇంకా ఎంతమంది చావాలరా ఈ డెబ్బై ఏళ్ళుగా మన ఊరికి ఏ రాజకీయ నాయకుడు చేయింది ఇక మనం చేద్దామరా మా డబ్బుని మీరు కొట్టేశారు అందుకే జైలుకు వచ్చి డబ్బు ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకుని మీ నుంచి నేను కొట్టేశాను అంత ఓకే మరి మా డబ్బు ఏదిరా మీ డబ్బే కదా భద్రంగా మా గ్రామంలో ఉంది వచ్చి చూస్తారా కుగ్రామంగా ఉన్న ఈ ఊరు ఈ రోజు ఇంతలా అభివృద్ధి చెందిందంటే కారణం మీ నుంచి కొట్టేసిన డబ్బు ఇవన్నీ చేసింది నువ్వేనని చెప్పినందుకే నిన్ను చేతులెత్తి మొక్కారు కానీ నిజంగానే చేసి ఉంటే గుడి కట్టి పూజ చేసి ఉండేవాడు మీ ఊరిని డెవలప్ చేయడానికి నా డబ్బే దొరికిందా ఇంత డబ్బు నేను ఇన్నేళ్లు రాజకీయాల్లో ఉండి కష్టపడి పనిచేసి సంపాదించిందిరా ఒక చిన్న మార్పు రాజకీయం అనేది ఉద్యోగం కాదు సేవ ప్రజలు మీకు ఓటేసి వార్డ్ మెంబర్ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ అని ఎన్నుకునేది 
వాళ్ళకి ఏదైనా మంచి చేస్తారని నమ్మకంతోనే కానీ మీరు ప్రభుత్వం కేటాయించే ఏ పథకాన్ని ప్రజలకి చేర్చడం లేదు మొత్తానికి ప్రభుత్వాన్ని మోసం చేస్తున్నారు మా లాంటి ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారు ఈ రోజు ఇంత నల్లధనానికి కారణం వ్యాపారవేత్తలు మీ లాంటి రాజకీయ నాయకులే జీతం లేని వార్డు మెంబర్ దగ్గర ఐదేళ్ల తర్వాత యాభై కోట్ల ఆస్తి ప్రతి నెల లక్ష రూపాయలు జీతం తీసుకునే ఎమ్మెల్యే ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఐదు వందల కోట్లు సంపాదించుంటాడు దాదాపు రెండు లక్షలు జీతం తీసుకునే ఎంపీ ఐదేళ్ల తర్వాత వెయ్యి కోట్లు సంపాదించుంటాడు ఇదంతా కష్టపడి సంపాదించిందా ప్రజల డబ్బు బ్రిడ్జ్లు కట్టడంలో స్కాము భోజన పథకాల్లో స్కాము క్రీడల్లో స్కాము బొగ్గులో స్కాము ఇసుకలో స్కాము భూ కబ్జాలు చేసి అక్రమ ఆస్తులు సంపాదించింది చాలక ఆఖరికి టాయిలెట్లు కట్టడంలో కూడా స్కాములు చేశారు కదయ్యా అవునరా అన్ని స్కాములు మేమే చేశాం కానీ మీరేం చేయలేదా ఓటికి వెయ్యి రెండు వేలు ఇచ్చినప్పుడు నోరు మూసుకుని తీసుకున్నారు కదరా ఉచితంగా ఏది ఇచ్చినా ఏకేస్ కుమారి తీసుకెళ్లారుగా తప్పేనండి తప్పే అందుకే ఒకవైపు ఉచితంగా దొరకాల్సిన చదువుని వైద్యాన్ని లక్షలు ఇచ్చి కొనుక్కుంటున్నాం ఇంకో వైపు అన్నం పెట్టే రైతు ఆదాయం లేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాం మీలాంటి రాజకీయ నాయకులు ఉన్నంత వరకు వందేళ్లైనా సరే ఈ గ్రామాలన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి అందుకే నీ నుంచి మీ ఎమ్మెల్యే నుంచి డబ్బు కొట్టేసి మా ఊరిని డెవలప్ చేశాను ఇక ప్రజలు డబ్బు కొట్టేస్తే ప్రజలే లాక్కుంటారనే భయం ప్రతి రాజకీయ నాయకుడికి రావాలి ఒకసారి మీరు మారి చూడండి ఒక్కడే ఎక్కడ